হ্যালো কে বলছেন খালাম্মা আসসালামু আলাইকুম আমি ইয়াকুব এসবিডি ডেভেলপারের এমডি গতকাল আমি গিয়েছিলাম খালাম্মা আপনার বাড়ির একটা ফ্ল্যাটের ডিজাইন নিয়ে ও আচ্ছা কিন্তু বাবা আমি তো গতকালই বলে দিয়েছি আপাতত আমি কোনো ফ্ল্যাটই করব না তাছাড়া স্বামী এখন বিদেশে মানে আমার ছেলে ও এলে কথা বলবো জি খালা তা জানি আপনার সুবিধার জন্যই বলছিলাম খালা কাঠা প্রতি এক লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দিব খালা তাছাড়া দুটো ফ্ল্যাটও পাবেন খালাম্মা আপনার ছেলে বিদেশে থাকে উনি নিশ্চয়ই বুঝবেন সারা বিশ্বে ফ্ল্যাট এখন নিরাপদ টাকার কথা কেন আসছে আমি তো বলেই দিয়েছি আমার ছেলে না আসা পর্যন্ত আমি কোনো সিদ্ধান্ত দেব না তা অবশ্য ঠিক খালাম্মা দেশে এখন কত রকম অঘটন ঘটছে আপনি বয়স্ক মানুষ একা একা থাকেন অঘটন মানে কি বলতে চাইছো না মানে খুন ডাকাতি সব আর কি একা একা থাকাটা তো নিরাপদ না খালা ফ্ল্যাট হলে অন্য লোকজনও থাকবে তাছাড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা ভালো থাকবে তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ তাছাড়া ফ্ল্যাট বাড়িতে যে এমন ঘটনা ঘটে না তা কিন্তু না ছি ছি খালাম্মা আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন ঠিক আছে আপনি সময় নেন যদি কখনো মত পাল্টায় আমাকে ফোন করবেন আমি তো খালাম্মা আপনার ছেলের মতোই ছেলের মতো ছেলে না যদি তাই হতো তাহলে বুঝতে ওই একখণ্ড জমি আর বাড়ি শুধু চারটি দেয়াল আর কিছু ইট পাথর না এখানে অনেক স্মৃতি অনেক স্বপ্ন অনেক কিছু জড়িত তোমাকে এসব বলে খিলাম আমি ফোন রাখছি হ্যালো আবার ফোন করার কি মানে আছে বললাম তো আমি এখন জায়গা দেব না খালা কি হয়েছে কার সাথে কথা বলছো হ্যালো ও রূপসি তুই আর বলিস না মা ওই টেবিল এবার ফোন করেছিল কি সব আজে বাজে কথা বলে যাচ্ছে বল তো মা কি বলে ওরা ফোন নাম্বারটা দাও তো আমি কথা বলে দিচ্ছি না না লাগবে না বাদ দে তো ওসব তুই কোথায় কতদিন থেকে আসিস না শরীর খারাপ করেনি তো মা হুম আসলে পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ও খালাস আমি ফোন করেছিল না রে মা গত দুদিন ধরে ফোনের লাইন পাচ্ছি না কোথায় যা আছে পাগলটা কেন যে গেল আমেরিকায় আমি একা মানুষ খালা মন খারাপ করো না স্বামী হয়তো কোনো কাজে আটকা পড়েছে তাছাড়া আগামী দু মাস পর তো চলেই আসবে চিন্তা করো না সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আমি দেখি কাল চলে আসব এসো মা রাখছি খোদা হাফিস ভদ্রলোকের খুব বার বেড়েছে তাই না কোনো পাত্তাই নেই বিশাল মিউজিশিয়ান হয়ে গেছে উনি আচ্ছা স্বামী এমন কেন হলো যখন তুমি ঢাকায় ছিলে বুঝিনি তুমি এতটা কাছের মানুষ অথচ এখন সব কিছু কেমন যেন খালি খালি লাগে অথচ দু বছর আগে যখন তুমি ঢাকায় ছিলে কত ভালো বন্ধুই নামরা ছিলাম ঝগড়াটাই বেশি করতাম আচ্ছা তোর নাম রূপসী কে রাখলো রে সত্যি কালো ছেলের নাম পদ্মলোচন সব সময় ফাজলামো ভাল লাগে না আর তুই নিজেকে কখন আয়নায় দেখেছিস জি হাজার বার তোমার চোখের পাওয়ার নষ্ট চশমা নাও আসলে গলার যে অবস্থা তোমার গাধাও হাসবে তোমার গান শুনলে হ্যাঁ তাতে কোনো সন্দেহ নেই সেই জন্য তো তুই আমার গান শোনার জন্য এত অনুরোধ করিস ঠিক কি না বল আসলে তুই রূপসী মানে সুন্দরী সুন্দরীরা বোকা হয় এ দেখ না তুই বোকার মতো কেমন রাগ করে আছিস একটু হাস না বাবা একটু হাস না আচ্ছা বাবা সরি 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 হাস একটু এগুলো কি এগুলো কি খালা বললে আমেরিকা থেকে তোমার কাগজপত্র এসেছে তুমি নাকি মিউজিক শিখতে যাবে হ্যাঁ ঠিকই শুনেছিস তো সমস্যা কি তুমি এত স্বার্থপর খালা এই বয়সে একা একা থাকবে 
কি হবে সব ছাইপা শিখে হঠাৎ খালার জন্য এত দরদ নাকি তোর সমস্যা আমার বইয়ে গেছে সত্যি কি বললি না সত্যি নাকি তোর বইয়ে গেছে আই রূপসী আরে কি রূপসী আরে কাগজগুলো ছিছিস কেন তুমি যাবে না কেন যাব না কেন আরে আমি জানি না তুমি যাবে না যাবে না যাবে না বাস যাবে না পাগল मन खुब खराब तुम्हें देखते इच्छे कर चीले कोठा इसे बनाब हम सबा मिले तारा देख जीवन गान शुनबे बुढ़ो मानुष आल्लासी भाषा 
তাই তোমাকে আমার আগে নেবেনই না চুপ কর মাগে কাঁদিয়ে খুব মজা পাস তাই না বিদেশ থাকে আপনিও একা থাকেন এসেছিলাম কেমন আছেন জানতে তা আন্টি আপনার ছেলে কি ওখানে সেটেল না না দু মাস পরেই চলে আসবে চা দি বাবা না না ব্যস্ত হবেন না আসলে ছোট্ট একটা আর্জি ছিল ও রূপু শিব আমার মেয়ের মতোই কি বলবে বলো আপনাদের জমিটা আর আমাদের জমিটা মিলিয়ে চমৎকার একটা ফ্ল্যাট হয় ছাব্বিশ স্কোয়ার ফিটের বলছিলাম আপনি একা যদি একসাথে ও তুমি ডেভেলপারদের লোক আমি তো আগেই বলে দিয়েছি আমার ছেলে আসুক তুমি এসো বাবা আমাকে ভুল বুঝবেন না আপনি তো ব্যাংকের লোনটাও দিতে পারছেন না তাছাড়া ফ্ল্যাটের একটা অংশ তো পাবেন আপনি এখন যান ব্যাংকের টাকা আমি শোধ করব প্লিজ যান ঠিক আছে আসি প্রয়োজন হলে জানাবেন ব্যাংকে কত টাকা পাবে আমি ব্যবস্থা করব না রে লাগবে না স্বামী পাঠিয়ে দেবে Thank you. 
তাহলে এই তো শেষ খিচুড়ি লিসের জবাব নেই আর সামিও তো খিচুড়ি খেতে ভালোবাসতো হ্যাঁ আমার ছেলেটা কি খায় না খায় আবার শুরু হলো খালা আমি খুব ভালো আছে বিশ্বের ধনী দেশে আছে সব ভালো ভালো খাবার পায় মায়ের হাতে রান্না কোথায় পাবি বল আর দু মাস পর চলে আসবে তখন সারা দিন রান্না করো এবার এলে পায়ে বেরিয়ে দেব আর তুই ওকে টাইট দিয়ে রাখিস খালা তুমি এখন যাও তো আমি টেবিলে খাবার দিচ্ছি আমি দেখছি স্বামীটার অনেকদিন ফোন পাচ্ছি না কেমন যে আছে আমার পাগলটা তোমাদের কি নিশ্চয়ই খুব জ্বালায় তেমন কিছুই না তা কে ও আন্টি আমার স্ত্রী সালমা বেঁচে থাকো মা বেঁচে থাক লাঞ্চ রেডি খালা চলে এসো গরম গরম খিচুড়ি মনে হয় খিচুড়িতে লবণ কম সরি এ হচ্ছে মি খালা চুপ করো তো আপনারাও চলে আসুন তবে রান্নাটা কিন্তু ভালো হয়নি ঠিক আছে মানে আপনার খেয়ে নিন না না তা কি করে হয় তোমরাও খাবে চলো এসো মা এসো বাবা এসো খিচুড়ি রান্না করেছে আমার স্বামীর খুব প্রিয় খাবার স্বামীকে পাইনি তোমাদেরকে পেয়ে তো অন্তত আমার মনটা ভরবে তোমরা খাও আমি খুব খুশি হবো মা আমি <laughs> 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 আমার পৃথিবী অন্ধকার তুই না গেলে তো আমি খুশি হব তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে করছে না দেখো তো কথা বলতে বলতে আমি তোমার ভাতটা মাখিয়ে ফেলেছি ঝুটে করে ফেললাম রূপসী ওই প্লেটটা দাও তো মিরকে আমি নতুন করে ভাত দিই না না লাগবে না মায়ের হাতে মাখানো ভাত কখনো ঝুঁটা হয় না আর আপনি তো আমার মা তিন আমাকে খাই তুমি খাবে বাবা অবশ্যই স্বামীটা নিজের হাতে খেতে পারতো না সন্ধে হলেই বায়না ধরত আমাকে খাইয়ে দেওয়ার জন্য ওখানে যে কি খায় কতদিন ওকে নিজের হাতে খাওয়াই না স্বামীর কথা কিছু বললে না তো ও কি করে সারাদিন 
मगर मल्लुक ना कि बुड़ो मानुष तो एका एक थी ठीक है समस्या हम थक ठीक है खूब भलो लग तुम कपड़ पाल्टे नियो मीर स्वमर कपड़ पर नियो और सालमा शाड़ी पर नियो कम मन हलो अन्कम स्वमर का कमार कथा सुनी कथा कलिपारे क्लियर ना जब करत दोकान सेल्समैन हिसाब एक दिन ओ दोकान लुट है आहत तो है स्वामी तक और कलिग मार्थर पास दाड़ा दिन रत सेवा स्वामी के सुस्थ कर तोले स्वामी मार्था के विये फेले कितु एखने से देखल आंटी एस विषय किचुना प्रश्न तो तुम शांत खुब भलो मे छाड़ा और गर्भे 
আপনার বংশধর আমার কোনো বংশধর নেই মাফ করে দিন না হলে যে ওর আত্মা শান্তি পাবে না মরেও কষ্ট পাবে কি সব বাজি কথা বলছো এখানে মরে যাওয়ার কথা আসে কেন অনুরোধ করেছিল কিছু হয় তাহলে মা বাঁচবে না আমরা রওনা দিয়ে এখানে আসি পৌঁছানোর পরে জানতে পারি যে কত পরশু দিন মারা যাচ্ছে আগামীকাল ওর লাশ এখানে আসবে মার্থা ওর সাথে আসবে আগামীকাল ওর কাল ওর কাল লাশ আসবে লাশ আসবে আগামীকাল ওর কাল ওর ছেড়ে তুই চলে গেছিস আর তুই বৎসর হয়ে গেল কেমন শাস্তি পেলাম আমি তোর বাবাও আমাকে রেখে গেছে জানি না কবে আমি আসবো তোদের কাছে তুই চলে যাবার পর জীবনটাই পাল্টে গেছে স্বপ্নের চিলে কোঠা তো আমি বানাতে পারিনি বাবা দেবালা পারদে চাপে পড়ে মনে হচ্ছিল তুই ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু তুই চলে গেলি চিরতরে এখন তোর বউ ছেলে অয়ন এরাই আমার পৃথিবী টাকা পয়সা জোগাড় করে ব্যাংকের লোন শোধ করতে পারতাম বৌমাও তাই চেয়েছিল আমি পারিনি সারাক্ষণ তোর তোর বাবা স্মৃতি বিজড়িত এই ঘরগুলোতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসত খালি মনে হতেই বুঝি তুই ওখানে বা ছাদে আমাকে ডাকছিস তাছাড়া এত বড় বাড়িতে তিনজন মানুষ থেকেই বা কি করতাম তাই ফ্ল্যাট বানাতে দিলাম যদিও বাড়ি মানে চার দেয়াল নয় একটা বন্ধন স্বপ্ন স্বপ্ন পূরণ রোজ সন্ধ্যায় এই ছাদে বসি ওই দূরের তারাটা মনে হয় তুই বসে আছিস কি আশ্চর্য মানুষের মন কোন বন্ধন না থেকেও এ কোন বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছে রূপসী একটা মানুষ চলে গেল আর চারটা মানুষ একা হয়ে গেল মা খেতে এসো বৌমা অয়ন কেকটি আমার করে এনে দেবে
रोज सन्धाय बस देखो तुम बाबार खूब स्वप्न छिले कोठा से चीले कोठाय बस स्वप्न 